মাঝখান দিয়ে চলে গেছে নর্মদা নদী তার নিচে তাপ্তি নদী দেখানো হয়েছে নর্মদা নদী কিন্তু আরও লম্বা ডান দিকে যেহেতু আমরা একটা অংশ দেখিয়েছি মুম্বাই এই অক্ষরেখাটার নিচে মুম্বাইয়ের অবস্থানটা তোমরা মনে রাখবে দক্ষিণের অংশটা এবার দেখি ভারতের উপকূল অংশকে যেভাবে ভাগ করা হয়েছে গুজরাট উপকূল কোঙ্কন উপকূল মহারাষ্ট্র গোয়া এবং কর্ণাটকের অংশ নিয়ে কেরালার উপকূলকে বলা হয় মালাবার উপকূল তামিলনাড়ু পূর্ব উপকূলে তামিলনাড়ুর উপকূলটাকে বলা হয় করমণ্ডল উপকূল আর তারপরে অন্ধ্র উড়িষ্যা পশ্চিমবঙ্গের কিছুটা অংশ নিয়ে এটিকে বলা হয় উত্তর সরকার উপকূল তাহলে এই উপকূলগুলোকে চিহ্নিত করেছি আমি যেহেতু উপকূল সমভূমি বোঝায় তাই সেই অংশটিকে দেখানো হয়েছে আচ্ছা কন্যাকুমারীকা অন্তরিক চেন্নাই দেখো এই আশি ডিগ্রি অক্ষর দ্রাঘিমা রেখাটাকে মনে রাখবে তার একটু অংশ ডান দিকে চলে গেছে সেই অংশটি আর এখানে দেখো বেঙ্গালুরু এবং মেঙ্গালুরু তিনটে দেখানো হয়েছে তিনটে কিন্তু একই লাইনে তিনটে দেখানো হয়েছে এই কারণেই মনে রাখার সুবিধার জন্য কাবেরি কাবেরি নদী এভাবে চলে গেছে নদীর বদ্বীপ থাকলে বদ্বীপ কিন্তু তোমাকে দেখাতেই হবে কৃষ্ণা নদী দেখো একটা ডবলু মতো অংশ এখানে চিহ্নিত হচ্ছে সেখানে দুটি নদীর বদ্বীপ কৃষ্ণা গোদাবরী আর এই যে কুড়ি ডিগ্রি অক্ষরেখা চলে গেছে কুড়ি ডিগ্রি অক্ষরেখার ঠিক ওপরে হচ্ছে মহানদী মহানদীর ওই কুড়ি ডিগ্রির পরের অংশতে কিন্তু রয়েছে চিলকা হ্রদ মাধ্যমিকের অংশে কিন্তু এটাতে সাধারণ ম্যাপে দেখবে খাঁচ কাটা থাকে এখানে কিন্তু খাঁচ কাটা নেই তাহলে কুড়ি ডিগ্রি অক্ষাংশটাকে মনে রেখে তোমাকে মনে রাখতে হবে যে এটি চিলকা কল্লের হ্রদ গোদাবরী এবং কৃষ্ণার বদ্বীপের মাঝে আর চেন্নাইয়ের ঠিক উপরেই আছে পুলিকট হ্রদ মান্নার উপসাগর শ্রীলঙ্কা এবং ভারতের মাঝে মান্নার উপসাগর অবস্থিত সেখানে পক প্রণালী আছে পরবর্তীকালে অন্য মানচিত্রে আমরা দেখব অর্থাৎ একটা মানচিত্রে রেফারেন্স দিয়ে মনে রাখার চেষ্টা করবে এবার একটু উত্তর ভারতের অংশটা আলাদা করে দেখানোর চেষ্টা করেছি দেখো কলকাতা কলকাতার দ্রাঘিমা কিন্তু সাড়ে অষ্টাশি ডিগ্রি সুতরাং অষ্টাশি ডিগ্রি রেখার বাঁদিকে হলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে আচ্ছা সুন্দরবনকে দেখানো হয়েছে গারো পাহাড় তার আগে দেখানো হয়েছে এখানে দেখো কাঞ্চনজঙ্ঘা কাঞ্চনজঙ্ঘার একটু নিচেই পরে সান্দাক ফু বাইগুলো দেখবে গঙ্গা নদী নদীগুলো ঠিক মতো যেহেতু কম্পিউটারে আঁকা হয়েছে ঠিক মতো হয়নি আচ্ছা গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলে এলাহাবাদ দিল্লি যমুনার তীরে শ্রীনগরকে দেখানো হয়েছে জম্মু কাশ্মীরের শিবালিক পর্বত জয়পুর গোলাপি শহর নামে খ্যাত এবার পুরো ভারতের মানচিত্রে কয়েকটা অংশ একটু দেখে নেওয়া যায় আরাবল্লি পর্বত দেখো আমি অন্যভাবে দেখিয়েছি পর্বতের চিহ্ন সাতপুরা পর্বত সাতপুরার পরে চলে আসি সান্দাকফু শৃঙ্গ যেটা একটু আগে বলছিলাম কাঞ্চনজঙ্ঘার নিচে কাঞ্চনজঙ্ঘা সিকিমের মধ্যে এটা পশ্চিমবঙ্গের উত্তরে অবস্থিত দার্জিলিং হিমালয়ের অন্তর্গত ইন্দিরা বিন্দু ভারতের দক্ষিণতম বিন্দু একটা তীর চিহ্ন দিয়ে একটা বিন্দু দেখিয়ে তুমি এটাকে দেখাতে পারো ইন্দিরা বিন্দু পিগমালিয়ান পয়েন্ট বলা হয় লোকতাক হ্রদ এই খাঁচটিকে মনে রাখবে কোন অংশে লোকতাক হ্রদটি অবস্থিত কাম্বে উপসাগর একটু আগে বড় করে পশ্চিম ভারতের অংশ যখন দেখিয়েছি দেখেছ নিশ্চয়ই ছোটনাগপুর মালভূমি ভারতের খনিজ ভাণ্ডার বলি আমরা ঝাড়খণ্ডের অন্তর্গত ভারতের খনিজ ভাণ্ডার ছোটনাগপুর মালভূমি কফি উৎপাদক